guys, karibuni sana kwenye channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi, hakikisha una subscribe hapo chini, una like na kushare au sio gani? Please, please get kabla tujaendelea, hakikisha ume subscribe hapo chini kwenye hiyo button nyekundu imeandikwa subscribe. Hakikisha ume subscribe kisha ndio tuendelee au sio guys eh ni so leo nina habari nzuri sana kama ilivyo kawaida yangu kama mnavyojua nikipata habari yote ambayo naona hii ni nzuri na itawasaidia watu ambao wanasubiri au wana fight na wao kupata chance za kuja uh, Ulaya basi huwa napenda sana kuwaletea yes guys na leo basi tuko na rafiki yetu anaitwa Yakubu yes guys from Tanzania <laughs> yes guys Uh, story ya leo ni nzuri zaidi kwa sababu ya ujasiri wa huyu kijana Yakubu au rafiki yetu Yakubu. So nitaenda kuelezea basi kidogo kisha tutaenda kusikiliza story yake. Nielezee kwanza mimi nimekutana hivi vipi, alafu tutaendelea kusikiliza story yake. Yes guys. Iko hivi. Kwanza kabisa ninapenda kumshukuru Yakubu kwa ku E, kupendelea kushia story yake au safari yake kutoka Tanzania mpaka kufika Poland. Na hivi tunavyoongea Yakubu tayari yuko Poland. Hey! <laughs> yes guys, Yakubu tayari yuko Poland na sasa hivi ana wiki moja nafikiri au mbili kama sasa wiki moja au wiki moja nusu wiki mbili. Yes guys. So ni, ni kijana fighter ambaye siwezi kuelezea yani ni fighter kiasi gani kwenye history yake tutakaenda kusikiliza au mkasa wake au safari yake tutakaanza kusikiliza vitu ambavyo amelezea ni vichache sana ukilinganisha na mimi wakati naongea naye kwenye simu one to one wakati ananielezea struggle zake wakati anaelezea mapito yake wakati anaelezea uh, maangaiko yake mpaka kuweza kufanikisha kutimiza mtoto yake yani ni mengi sana kwa kweli ni mtu mmoja wao ambao unamfahamu kati ya watu ambao baadhi nawafahamu fighter. Yaani ukisema mtu ni fighter, huyu Yakubu ni one of the fighter, ni fighter kuli kweli. Hilo kwanza ni mpongeze na ndio maana nimemshukuru sana alivyokubali au alivyotaka niweze kushare safari yake ina watu wengine kwa sababu najua kuna watu wengi wamekata tamaa, kuna watu wengi hawajui wanzie wapi, waishie wapi, kuna watu wengi labda wameshaomba visa, wamekataliwa, lakini naamini video hii itaenda kuwapa moyo, itawapa kuwapa nguvu, mtaenda kupata mm, mm, nguvu tena ya kutaka kuendelea kufight guys. Au sio? Anyway, So nianze kwenda kukuelezea hivyo. Lakini kichwa pili ni kwamba Yakubu hatujamshughulikia sisi. Yes guys. Najua wengi mtakuwa mna, mna maswali je mama Franjo Yakubu mmshughulikia wewe hapana. Uh, Yakubu ni mmoja kati ya watu ambao mmoja kati ya watu wengi ambao wanakojoa kwenye Instagram yangu au kwenye comment hapo wanauliza maswali au kwenye Instagram DM wanauliza maswali kwa sababu kuna kampuni nyingi sana huwa zina huwa kwa watu documents lakini azifanyi process zingine au wahusiki na watu vingine. So ni moja kati ya vitu kama hivyo imetokea kwa Yakubu. So alinifata akiwa katikati ya process zake kashaanza na kampuni nyingine. Na niseme tu e, uzuri ni kwamba Yakubu atashia na nyinyi ilo jina la kampuni ambayo imemsaidia kwenda Poland. Kwa sababu kama nimesema guys mimi lengo langu mimi sifanyi biashara kuwaleta watu wala sifanyi sipati chochote. So mimi mtu yote muhimu tu nikiwa na uhakika kwamba atawasaidia kwa sababu watu wanatapeliwa sana matapeli wengi ndio maana nilijitolea kwamba uke okay, kwa hii kampuni na ifam acha nisimame kati umeona lakini sio kama kuna kitu tunapata sifa chochote so mtu yoyote nikiwa na uhakika kwamba huyu ataweza kuwasaidia Tanzania wengine kufika ugaibuni au atakusaidia maisha ya watu kubadilika kwenda kufanikisha ndoto zao why not hata wewe kama umefanikiwa kuja Poland kuna kampuni unajua sio Poland nchi yote ile unajua unapenda kushare na mimi na unaohakika unaweza uka, ukaidhamini hiyo kampuni umeona basi karibu na tushushie na wengine unajua mtu anaweza kubarikiwa kwa kushia tu hivi habari unaona yes guys na baraka na Mungu mara nyingi huwa ashukie mwenyewe akisema mimi Mungu nakubariki hivi mara nyingi Mungu anatumia watu kutubariki watu wengine au kubariki watu wengine. Trust me. Unaweza kufanya jambo dogo kwa mtu, wewe ukaona tu ni kitu kidogo. Lakini uko na tatizo lingine, una shida nyingine. Ukashangaa tu mtu from nowhere mwingine kabisa akaja kukusaidia. 
kumbe ni kwa sababu ulimsaidia mtu mwingine. Yes guys, kwa kama una information yote una habari yote ambayo unaogika nayo, basi unaweza pia ukashare na sisi au ukanicheki kwenye Instagram, tukaongea vizuri, tukajua jinsi gani unaweza tukashare. Na sio lazima ni mambo ya kazi, unaweza kwa scholarship, unaweza kwa e, nafasi yoyote tu labda kibiashara lakini yoyote ile. Karibu share na mimi. Yes guys, so baada ya kusema hayo, niendelee kusema kwa hiyo e, Yakubu naye ni mmoja wa watu ambaye ameshuhudikwa na kampuni nyingine na kwa watu ambao mfahamu makampuni yako mengi sana ni muhimu tu mtu upate kampuni ambayo ni ni halali ambayo haito kulia yako wala haito kupoteza muda wako yes guys so makampuni yako mengi na watu wengi sana mimi naongea na watu wengi sana tarehe na document wengi sana ambao sisi hatujashuhulikia wengi sana hizo wengine wana shida hii na hii tuwasaidie au wengine tayari umeshapata visa mama flanjo eh nashukuru video zako zimenipa moyo kwa kiasi fulani na hii na hii mimi ndo naondoka Mwona enda pola misiku fulani. Unaona so ni wengi sana. Watu wanakuja pola ndi kama mjui. Wa Tanzania saizi pola ndi. Si haba. Atilisti saizi wa Tanzania ulaya kidogo. Tumuongezeka. Si haba. Na asa kwa pola ndi. Yes guys. Anyway. So baada kusema hayo. Niendele na hii. Toli. Au safari. Ya. Ya kubu. Yes. Kwa hiyo. Kama mtu wa jelewa. Kwa kipengine chualizea. Unaweza kwa komenti ya kuchini. Kwa uliza suwali. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili. Niendele sa kwa hiyo ya kubu. Halinifata, so nikamsaidia bazi ya vitu wakiwa kwenye prosesi zake, e, na mshukuru mungu wakafanikiwa. Kama hivyo nakamenda kualizia mwanzo paka mwisho, yes, kwa hiyo bada ya hapo, akawa meinadisia suri ya mkasa waki ya ni mwanzo paka mwisho, na akawa mependa ya mwenye kushia na watu, ili akasema najua lada kuna watu wengi wana fight, najua kuna watu wengi wana angaika, wengine wamekata tamaa, na penda kushia, kwa kule mepitia mambo mengi sana, magumu na mambo mengi sana kwenye safari yake hii na kuhakikishia mimi yani alivyovia DC hivi ni vichache tu kama siku nikapata muda nitae mwaka huu na mpango wangu na Poland kwa sababu mdogo wangu anaishi kule kwa watu ambao mfahamu na mimi mwenyewe nilikuwa nasoma kule kama mlikuwa mfahamu nimefikia Poland nikaja Ujerumani kwa hiyo kule mlikuwa ngoni nyumbani yes guys kwa hiyo nikipata nafasi ana tu ana ya kukaa na Yakubu nitafanya na interview vitu vingi zaidi tutaongea kwa sababu hii mimi sikuwepo najua tu ilikuwa nimerekodiwa Afrika kwa hiyo vitu vingi ningekuwepo ile namuulia mimi mwenyewe ana tu ana ningemuuliza vitu vingi zaidi mgeza kuvisikia ambavyo nimeongea naye mimi private anyway hata hivi alivyo viongea sio mbaya naamini vitaenda kusaidia watu vitawapa watu moyo watu waliokata tamaa na safari guys trust me mta yani mtajifunza kitu anyway so baada ya kusema hayo niendelee tu kumtambulisha Yakubu ni kwamba yani huyu ni fighter maana yake anaenda kufight toka mwaka 2015 mpaka mwaka huu 2023 ndio amefanikiwa kuja Poland. Toka mwaka 2015 lakini hajakata tamaa. Japo kapitia mambo mengi sana katikati. Lakini kama Itoshi ameshanyimwa mpaka visa, kashaenda kuomba ubalozi wa uh, ubalozi wa Canada visa, akanyimwa, kashasafiri mpaka South Africa kujaribu labda kwenda kuizamia huko kipindi kile miaka hiyo na sio au kwenda South Africa unadhamia na nini mambo safi na nini? Kashafika kote huko. Lakini kama Itoshi baada ya kunyimwa visa Canada akaambiwa kwamba kwa sababu hana historia safari kwa hiyo akaamua sawa anafunga tu safari enda Kenya wapi 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 yes guys so mengi mtasikia kwake ya mwenyewe um, amepitia mengi sana amenyimwa visa amefight kuna muda amefanya ame kazi za ujenzi kuuza uh, chips amefanya vitu vingi sana mpaka kazi yake ya mwisho alikuwa anafanya kuuza nguo za watoto nepi nini kaliako ndipo hapo alipofanikiwa kupata safari yake ya kuja Poland. So anyway guys, twende tukamsikie mwenyewe kwa maneno yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Oh, so guys, wataenda kwanza kujitambulisha ye nani, alikuwa anafanya shughuli gani. Yes guys, na vitu gani vimemfanya akavutiwa kuanza kufight ya mambo ya safari safari. Eh, na vitu vingine twende basi tukamsikie Yakobo guys. Huyu ndio Yakobo, karibuni. anaitwa Yakubu Ali Haji ni Zanzibari elimu yangu ni darasa la kwanza mpaka na saba shule ya msingi ya bububu na form 1 mpaka form 2 shule ya sekondari bububu shule yangu kwa hapa Tanzania ni achilisha na biashara ambayo nilianza tangu mwaka 2011 baada ya kufeli ile 
auto ni kwa kama mwajiriwa kilicho nipelekea ni mpaka nika tamani shughuli za kwenda Ulaya ni moja ni ya ndoto zangu kwa sababu pale nyumbani zenji kwa nasikia sana story ya jinsi Ulaya Ulaya ukiangalia kwenye ma movie unaona sana kwa najiuliza ni huko ah, Ulaya ni wapi kwa nini kwa hiyo yani nikainikuta na mimi nimeanza kupenda ni kupenda nipenda kwa masika yani mbaya kiasi kwamba nikaona kwanza hata ili na maana nilianze nilifanye hivi zote nilipambana nalo paka nifanikiwe so rasmi rasmi kuanza nilianza mwaka 2015 mwezi wa wakati wa kwanza wa pili ndo nilipoanza kutafuta pasipoti baada ya kutafuta pasipoti nikarudi sangu Dar es Salaam hapo nikaanika nikaanza kuondoka safari ya kwanza nilienda Kenya mwaka 2017 Kenya nilikaa kama siku tatu kwa sababu na jamaa alienda kufunga mzigo nikamwambia na mimi nichukue kwanza nikatembee yani ili kuitia stamp ile passport yangu baada ya hapo nikaanika nikaona hata yani ngoja na mimi niombeze moja kwa moja nikaanza kwenda kuomba ya Canada. Baada ya kuomba ile ya Canada mwaka 2015 huko nikakosa. Baada ya kukosa baada ni nikaa nimechanganyikiwa kwa sababu kwanza nishatumia hela afu sijui ya sasa nikaona hapa cha kufanya nianze kujiseti kutokana na ile majibu niliyokuwa nimeyapata kwenye ile refusal letter nimeonesha vipengele vyote ambavyo nimekosa visa. Ikiwepo moja ni travel story yangu. Alafu sina pesa ya kujia kujitosheleza kwa sababu nijiombe ni visa ya utalii. Lengo ni kwamba nifika kule niende nikazamie lakini nilikosa. Kwa maana hiyo sasa nikabidi nitulize akili kwanza ndipo tuliza sana nikawa nimerudi bongo nimetulia mwaka 2018 na nikaanza tena safari ya kwenda Kenya nikabidi tena Kenya nikakaa siku mbili nikarudi Tanzania nikarudi Tanzania nikakaa tena kama miezi miwili nikaanza kuondoka sasa kwenda South Africa South Africa nilitoka Dar es Salaam mpaka Tunduma nilitumia 35 alafu Tunduma pale mpaka Lusaka nilitumia nauli kuacha 220 kutoka Lusaka pale mpaka Sazafu nilitumia dola dola 75 ambayo sasa na kwa kipindi kile ilikuwa ni kuacha 700 nika nilipofika pale Lusaka kupata tiketi kwa ni saa sita au sita. Kwa hiyo kuna mama mmoja mtanzania nilikutana naye pale naye alikuwa safari yake ni huko South Africa. Tukawa tumekata bus ticket pamoja tukaondoka siku ya pili yake asubuhi. Tumeondoka wale Lusaka tukapitia Zimbabwe. Zimbabwe mpaka Chwani Park ambayo kutoka Tanzania mpaka kule tutumia safari ya siku nne na masaa matatu. Kufika pale Lusaka na maana mimi nilikuwa sijui na nini South Africa. Sijui mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo yule mama ndo nikawa kama muongozaji wangu ambaye tuko pamoja. Kwa hiyo tuka tukachukua hotel pamoja pale. Yeye alikuwa amekaa chumba chake na mimi nikaa chumba chao. Kwa hiyo tulikuwa tunatembea baada ya asubuhi na nionesha mitaa na mimi naona sana siku ya pili ile kuna kijana mmoja anaitwa Abu yani mtanzania ambaye shughuli zake zipo pale pale South Africa mpaka leo hivi na anaendesha gari. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa mpaka karibu wiki moja hivi. Sasa ndani ile wiki moja nilikuwa nimekaa pale na Isel Masigira na kuona kitembea na yule Abu changamoto sasa nikaanza kusiona kupitia wale wa Tanzania wengine ambao wako pale unakuta ni hawana pakulala milala kwenye barabara pembezoni wanapigwa na mabaridi 
wanacheza masala ya karata karata wanavuta mabangi mambo ambayo kwa mimi kama mimi yale ambayo sio mambo yangu na hata haendani na mimi kabisa sasa nikaona hata kwa mazingira haya haya sio mazingira yangu na hizi sio ndoto zangu ikiwa lengo na lengo kabisa la kwenda kwa South Africa ni kusoma zile nyakati zilizo alafu na kuondokea pale kwenda nje kabisa zaidi yani lengo langu kwa nje yani kwenda huku America na kusini kwa sababu nilikuwa nikisikia story kwamba bana kutoka ukifika South Africa pale kwenda hii America ya kusini ni rahisi sana America ya kusini ni rahisi sana kwa pale utachukua basi unaingia zako mpaka Mexico Mexico unaingia Marekani utakuwa umefika sana hiyo jambo hilo kwa kusikia zile story nikaa ni nimenivutia lakini sika pale ni uhalisia ni tofauti na story ya msingi mbongeo kwa hiyo mimi kama mimi nikaona hata hapa napotea bora ni visa mbaya ili kuendelea kujipanga zaidi guys kama mlivyomsikia Yakobo pamoja na changamoto zote zilizopitia mpaka kufikia South Africa lakini mwamba hakukata tamaa yes guys so nini kiliendelea baada ya kufika South Africa na yote aliyokutana nayo twende basi tukamsikilize Yakobo Hizi za Poland mara kwanza nilianza kuzisikia kupitia kwenye kwenye Facebook makampuni tofauti tofauti kuna kampuni moja iko Asia ambayo ni kubwa njoo ya kwanza kuwa kuiona zile page zao wanaporusha matangazo wanaporusha watu wanapopata visa sasa uziona hivi music zinanieka mbona mbona hizi kama nzuri hebu zikoje nikaanza ku like page yao ili kila nampo post wa mimi naona nikaona angalia zile page na soma ile matangazo yao yako yananiingia kilini naamini nakataa naamini nakataa sasa nilipokuja kufika kuna wakati nikasema hata hebu ngoje nijaribu ku kwa DM kwa za vipi nikawa DM waka nijibu nikaanza kuchati kwenye mambo ya WhatsApp hivi nikawa na chat nao na chat nao kuili kujua ile kweli sikaje kafika muda wanataka mimi nilipe ile kiwango chao cha hela. Sasa mimi nikasema nikaulize kwanza. Ni watumie hela unalipaje? Nikamwambia au natutumia huku kushatutumia. Na sio utakutumia document utasign afu utatumia passport yako na CV yako. Sasa nikawa najiuliza mimi natumia mtu hela yuko nje si mjui. Hata hapa Tanzania mwakilishi wa wana da yeye sinaweza kupotea moja kwa moja nasema hii hapana hichi kitu hebu ngoja kwanza sasa wao kwa wananipigia sasa bana vipi hela naambia subiri wangu subiri nikawa nawasubirisha nawasubirisha mission kaambia hata bana mwakani itafanya sasa hivi sina pesa kwa hiyo wale wako wameacha baada kwa jibu hilo kaacha na kusimbua kwa nimeendelea hadi mwaka huu mwaka 2021 moja nimeisha sasa 2022 nimekaa kwenye mwezi wa kumi nikaja nikaa na tena kwenye mitandao insta nikakuta tangazo jingine afu juu ya ile tangazo kwenye profile picture kuna bendera ya Tanzania na ya Poland sasa kuna hii hawa wanashabiana na wale takwa hawa wana kampuni Tanzania kabili nikawa DM pa kwa DM wakanijibu kunijibu tukaenda tukaenda vizuri akanielekeza kwamba asi tuna mwakilishi wetu yuko Tanzania ah mwakilishi yuko Tanzania eh sawa nataka kulipa sawa nikaona kwamba hii ndio fursa ambayo imekuja kwa ngumi ile itakuwa ni rahisi tunakubaliana siku ya kuja kulipa na siku ya kuja kulipa nikaona mtoto mm. pesa yangu hapana imezika nika kataa nikawachangia nikamwambia bana subiria nitakujibisha 
Sasa nikawa nimekaa asubuhi na mambo yanaenda magumu. Sielewi na mimi kama hivyo ndoto zangu na kama hivi niende nje huko na mimi nikarafiki riski. Nikaona bana ile swala kuna nilifanya mimi kama mimi sijirudishe mtu ende huko. Sasa nikaenda kumtafuta mwana sheria mmoja. Nikafuta mwana sheria nikamwelekeza mimi si ninavyotaka mimi. Akanambia hii swala kwa hivyo nakutakaye sawa. Hebu nipe namba ya huyo mtu msika mwenyewe naye nimsikilize kwa upande wake. Akamuita, akaanini kwa sababu yuko nje, akaongea naye kwenye simu. Baada ya kuongea naye kwenye simu, akamwelekeza jinsi ilivyo, akamwambia sawa. Kesho wewe njo mna huyo mwakilishi wake mmoja zaida. Sasa nikaoni mwasheria na mwamini akasema sawa mimi nakuja, tukaenda tukaandikishana. Nikawapa hela nikachukua ma document yake yani in case kwa chochote kile kinachotokezea ili najua tunamkamatia wapi. Kwa hiyo jamaa akakubali akachukua hela akaondoka wakaanza process. Wakati na subiria document zangu story ya Said ilikuwa tayari nimesha isikia na nimshaiona kupitia chana ajili ya ya mama Franjo kwa hiyo ile ni ndo mmoja iliyonifanya ni kunispaa kwamba hata wa Tanzania kumbe wapo ambao wamefanikiwa isipate. Kwa hiyo Said pia alikuwa anaelezea kwamba nasubiria, nimesubiria muda mrefu na afika muda na kata tamaa lakini naona ah bana mkoja nisubiri. Sasa na ile ndo inanifanya na mimi mpaka nikaweza kuvumilia mpaka kusubiria mpaka nika zipata dokumenti zangu na kuendelea mama Franjo niliwahi kumdemu ili kuweza kunipa muongozo kuhusu ile jambo kwa sababu nilikuwa nataka nipate uhakika kwa kila mimi ninachofanya kwa hiyo bara kumdemu akanijibu na akanipa muongozo mpaka kufikia hivi tulivyofanikiwa yes guys swali nyingine tulimuuliza ili kuwaje siku ya interview Ulifika saa ngapi ubalozini na maswali gani aliulizwa sasa hapa watu wote ambao mnaenda ubalozini guys msikilize kwa makini ndio maana nimemuuliza haya maswali kwa umakini kabisa wale ambao wanaenda kufanya interview kila siku maswali yanabadilika kuna mtu juzi ameenda interview ku ameenda uh, juzi kwenye interview ubalozi wa Poland swali la kwanza kaulizwa how did you get your passport passport umeipataje hebu niambie yani kuna vitu ambavyo sasa hivi pale ubalozi wa Poland kwa, kwa sababu wameshaona demand ni kubwa watu ni wengi alafu ni Rwanda wengi sana kuliko Tanzania. Yaani katika group walioenda juzi mtu wa juzi maajabu Tanzania ilikuwa mmoja tu yeye peke yake. Yaani mpaka wana yani wao wenyewe walinzi pale wanashangaa. He kuna Tanzania leo kuna Tanzania. Yes guys, vitu vimekuwa. Na swali aliulizwa la kwanza passport umepata vipi? Kwa hiyo sasa hivi mtu alikuwa ujiandae na uwe very sharp sababu unaweza ukafika pale ukaulizwa jinsi yako umenua haki <laughs> ya Mungu yani balozi anapofanya sasa hivi anyway na si ya Kenya pia kuna malalamiko yani sisi kila sehemu ni malalamiko anyway tuna tukamsikiliza Yakub guys ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 3 sasa ile maandalizi ambayo ndio ni interview ni kwa ni kwa kila usiku kwa nasoma ile maswali ambayo nimepewa kwanza kwamba haya ni miongoni mwa maswali ambayo nitaulizwa kwa hiyo nilipokaa ile siku ya tarehe 16 nilifika usiku wake ile yani sikuweza kulala kwanza kwa sababu nilikuwa nafikia da nikaenda pale nitakuwaje nitaulizwa hivi nitafanikiwa nikawa na muomba Mungu aniongoze saa siku pili asubuhi nilitoka saa kumi na moja sasa fajiri interview ilikuwa ni saa tatu dakika mbili na tano lakini mimi nitoka saa kumi na moja. Nilipofika pale nikaenda saa kumi na mbili nikajikuta kwamba mimi ndo mtu wa kwanza kwa siku ile pale. Nikawa nimekaa baada ya dakika kumi na tano akaja kijana mwingine na maana tuka watu wawili. Mpaka kufikia ile saa mbili ndo watu wakaanza kuja. Kwa hiyo nikaingia pale ubalozi muda ukifika nikaingia siku ile mimi nilikuwa ni mtu wa pili kufanyiwa interview 
naenda para chumba ni cha interview kwa sala kanza kuuliza what can i do for you nikamwambia i have come for my interview nikamwambia can i see your document nikampa document zangu zile akazichukua na na hela ile kwanza anachukua hela akanipa na receipt na receipt alipomaliza akaanza kuniuliza so na kwanza alianza kuniuliza baada ya kuziangalia zile document akaniangalia na mimi akaangalia na visa form akaanza kuniuliza how did you find this job nikamjibu i found this job through internet on instagram did you have a interview i said no and uh, what are you doing for a living nikamwambia i'm selling paperware online through instagram akaniangalia akaniambia okay come next week on wednesday at 2 pm anuliza maswali ya matatu tu kwa interview ya kwanza hii. Baada ya hapo nikarudi tena tarehe 24 kwenda kuchukua majibu. Baada ya kuchukua majibu mimi na yule mwenzangu ambaye wa pili kunifikia pale Barcelona tukakuta yeye yeah, amepata ne amepata visa yake mimi nikakosa sanga divisa mimi nimekosa kwa nini mbona kila kitu niko nacho nikafanya ni kwamba ni changanyikiwa kabili sasa tuondoke kwanza ile eneo la ubalansini bali siku ya kwenda kuchukua majibu tulienda saa 12 asubuhi sasa ile saa kumi na mwezangu mmoja ambaye tulikutania pale pale sasa ile muda tulienda saa 12 asubuhi kumbe muda wa majibu ni saa nane za mchana si tulienda asubuhi sasa cha kufanya ba tukaondoka tukaona sasa tumekuja kwa lingoi kwa nini turudi nyumbani tukaenda tukakaa koko beach yule kule upande wa mwisho kwenye bagu nasema pana miti ya rafa manza ya kukaa tukaa tumeshinda kuanzia asubuhi pale mpaka saa saba za mchana kwa sababu ya mchana tukarudi zetu baada zile kwenda kuchukua majibu yetu majibu yalivotoka ya kwa mimi akawa ni mabaya ile mzangu ikawa ni mazuri sasa yeye akawa anaanza kufurahia anapigia ndugu anapigia rafiki wao ambao wale ambao wanajua kwamba habari mimi nimepata visa nimepata visa naondoka krako kwa sababu yeye alisema anaopata ni krako sasa kwa mimi ikawa ni ni very sad wasili bali kama mimi ni mzuri mkubwa na jiza kwa nini nimekosa ila kwa muda ule nika navumilia sasa yule jambo so mwenye kwa hiyo nikaanisikiza kutoka pale embassy mpaka kituo cha mbuyuni pale sasa tulipoenda mpaka pale mbuyuni yeye yeah, akapanda ile gari gari kuelekea tegeta sasa kama mimi nimekaa kituo cha dadala bali sasa nikaa na wazo pesa zangu zimepotea na kila kitu yani ndo kweli hapana kali na kaa na jiuliza kwa nini nimekuwa hivi wapi mbona kila document ziko kumbe wakati pale nimekaa na jiuliza vile nikaona ngoja niongee na mzee wangu kwanza kumuongelesha kum, kum, sasa wakati naongea naye kumsalimia wewe labda unaweza kijana unaweza kutulia sikumwambia nini kinaendelea niona kwanza hoja niongee naye sasa ile kuongea naye ni sauti na kunijia nikambia basi sasa baada kukata simu nikaanza kujikuta nalia nalia yani karibu dakika 15 ninalia kwa nini ni hisi nimetokea nimeza kwa nini mimi yani kanadia ni kiasi ya mwanzozi kweli so yakubu ameishia leo amekosa visa ubaruzini
Yes guys anyway najua wengi mnataka kujua nini kimeendelea basi naomba basi uendelee kusubscribe usubscribe hapo chini kama nilivyosema na story ikishaisha mpaka mwisho nitaweka contact zake kwa sababu nilimuomba anipe Instagram yake ila amechelewa kunipa mpaka muda huu so nitaweka eh, story yake ikishaisha mpaka mwisho kabisa ndio nitaweka kusudi watu ambao mnataka kutumia agent wake basi mtaweza kuwasiliana na yeye alafu ataweza kuunganisha na agent wake alimtumia yes guys so naamini video e, ni uzuni kidogo lakini usikate usijisikie uzuni kwa sababu mambo mazuri yanakuja kama nilivyosema hakikisha unapata sehemu ya pili ya mkasa huu au ya safari hii ya ya kubu kutoka Tanzania mpaka kufanikiwa kufika nchini ya Poland ambako wameshaanza kazi yes guys So hii ni video ilikuwa uzuni kidogo na mikasa mikasa so tutaenda basi kusikiza sehemu ya pili hakisha ume subscribe guys nitakapoleta sehemu ya pili huo kwanza kabisa kuiona usio guys so mpaka next time bye bye